zbulimet e rava që identifikojnë i lirët 2400 vjet më parë, cila ishte kultura, veshja, valet, mënyra e jetesës që i dalon të i lirët nga kolonet grek e romar. Si dalohen portretet e burave e grave i lire në objektet e zbuluara. Helmetat dhe maskat prej aritës buluara në Macedoni. Besimi i aristokracis i lire në prejardjen mitike. Sitet arkeologike të realiteteve fisnor të ilirve në lejojnë të shikojmë, analizojmë, studiojmë edhe të kuptojnë disa aspekte të jetës të përdiqme, si pas dëshmive që na kanë lënë. Në muzeume janë ekspozuar materiale të rëndësishme që na tregojnë për jetën e përdiqme të realiteteve të lashta që përbënin ilirin. Shumë nga skena të rafiguruara në objektet e zbuluara vinë nga varimet, si për shembul enët me figurat të kuqe, por edhe nga statuet apo strukturat e banimit të cilat shpjegojmë aspektet e ndryshme të jetës në iliri. Enët me figura ndahen në dy kategori, një, skenat me rafigurimin e mitit, dy, të jetës të përdiqme. Pamjet e rafiguruara shpesherë në djekin shiet e njerëzve. Për të kuptuar këtë aspekt, shumë interesante janë enët me figurat të zeza në të cilat trajtojnë skena që lidhen me mitin. Si për shembul tematika e gigantomahia, dy luftimi midis përëndive me titanën. Me shumë interes është skena e Athinas e paracitur në variantin Promahos, luftetarja dhe gigantit Enkelados. Këto skena në lejon të kuptojnë klasat socialet të shej. Vipë, kërë nga pikpamja historike, paracitja e skenës shë përëndit e reja si Zeusi kundër atyre të vjetër, si që janë titanën. Beteja e përëndive në atregon një njëgjarje historike, ardhja e popullit të dorve në Balkanin e Jugull. Dorët gjatë periudës e epokës e bronzit të fundit në disa fazat e alternuara u shkëputen nga zonat qëndrore të Iliris, duke kaluar nga Kosova në drejtim të Shqipëris për të përfunduar pastaj në Greqi. Në disa raste, lëvizja e tyre ishte një pushtim. Kjo lëvizje arriti në kohën e krizës të qytetërimit të Mikenas. Kriza e tyre në është dhenë në përmjet tregimeve mitike të këthimi tragik të nostos, heronjve të luftës e trojës, ose për mes dëshmive arkeologike. Titanët mund të përfajsonin popullin e lashtë të pelazgëve që erdhen në kontakt me dorët, përfajsuar nga Zeusi dhe përëndit të tjera, të cilët pushtuan zonat e tyre. Rafigurimi i skenave të mitit në shpjegon një karakteristik të shëqërive aristokrate të shej. Vipë, kërë, e cila kërkon të legjitimitetin e pushtetit të tyre, duke përcaktuar originën fisnor direkt nga heronjit e mitit. Në këtë sken gjithashtu mund të vërejen karakteristikat klasike të përëndive apo të njerëzve të lidur me mitin e betejës e trojës, si për shembul veshjet e përdorura në shek i vëpë. Kërë interesante është edhe prejardja e enëve nga qyteti i Athines, e cila do të zëvendësoj produktet korintase në shekullin e ardhshëm. Bota i lire historikisht ka pasur shumë lidhjet me qytetet shtet helenistike ose me fiset e mes dhe utë afer tyre. Në shëqërin i lire roli i princit luftarak ishte shumë i rëndësishëm, shpesh në varimet e epokës e bronzit të vonë deri në shekë. Vipë, kërëvari i princit vendosej në qëndër të kompleksit për të treguar shkallën e prestigit të ti dhe pasuroj me elemente tipike të princit luftarar. Objektet e importuara në atregojnë kontaktet kulturore, por edhe prestigjin e klasës aristokrate. Prestigji i princërve edhe të klasës aristokratike mund të shikohet edhe nga maska prej arjes buluar në varet nën të nekropolit të Trebenite, Macedonia e Veriu. Maskat paraciten me një form të zgjatur, fletë prej ari që formon një fytyr me sy të mëdhenjë, me mjekër dhe buz pak të mbyllura. Stili i realizimit paracet shenjën e partë të artit të portreteve në zonat i lire. Këto maska ka një njashmëri me maskën prej ari i artibuar mbretit Agamemnoni. Në kontekstin i lirë këto zbulime nuk janë raste të izoluara në fakt, janë zbuluar edhe për krenare të tipit i lirë me fletë prej ari që mbullojnë fytyren. Në fillimi të shej Dhe deri në shej I vëpë, kërë pas intensifikimit të shkëmbimeve kulturore me realitetet e mes dhe udhë dhe centralizimit politik në teritoret i lire, u përhap në shëqëri moda e kohës. Zbulimet arkeologike në lejojnë të kuptojmë disa aspekte të shëqëris i lirë, mënyra e jetes të zakonqme. Shpesh në rafigurimet e enëve me figurat të kuqe shojnë djemët lakuriq me mantel, klamys ose subjekte që ndjekin palestrën. 
Skenat ikonografike para qesim pikturën e një grua e të veshur me një kiton, me flok të mbështjel me një kekryp halos, loj rjetë për mbulimin pjesërisht të kokës. Kekryp halos, kufja që lidhet me një fjongo në maj të kokës, është zbukuraur me anbjash të shkurëtër, zigzar. Kurse përëndit rafigurohen me karakteristikat e tyre, interesante është ikonografia e Athinas, e cila rafigurohet me përkrenare klasike korintiane. Skenat më të trajtuar janë ato të ashtu quajtura jeta e përdiqme si për sër. Tek situla me dy personash për bal altarit ose grat me objekte të tualetit janë zbuluar pas qyra dhe objekte të përdorura në shtëpi. Shumë e rëndësishme janë figurat në monedat që nga tregojnë karakteristikat ose simbolet e qyteteve, të mbretërve, eti. Aspektet e jetës të botës i lire në avin edhe nga mozaikët si bukuroshja e dursit, në të cilën shojmë stilin e flokve të grave të shek i vëp, kërë, nga diademi, kreja e flokve, veshja. Eti por edhe nga statujat votive prej baltët të gjetura në durës, santuari i artemisës. Në shëqërin e lasht i lire, gratë luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Shpesh në shek I vëp, kërë shfaqen skena ikonografike me subjekte të luftës kunder Amazonve. Këto skena i referohen botës barbare, për këtë arsye kemi edhe disa rafigurime që kujtojnë ushtarët përsian me robat e tyre. Rëndësia e komuniteteve i lire brenda në kolonit si epidamnosi edhe Apolonia në është dëshmuar nga zbulimi në nekropolet antike të dy qyteteve të mbishkrimave epigrafike me emrat i lirë, alfabeti i përdorur ishtë a i Korintit. Emrat në lejojnë të kuptojmë rëndësin që i liria historike po merte nga shej. V. I. I. P. Kërë por edhe rolin e i lirëve tek institucionet e qyteteve, preferenca nga ana e familjeve për përdorimin e emrave i lire, por edhe martesat e përziera. Të gjitha këto zbulime në lejojnë të kuptojmë se si u zhvillon të jeta brenda fisit të taulantëve. Me interes të math janë edhe zbulimet e busteve të grave i lire me robat e tyre tradicionale, me veshje të gjata, bishuterit dhe dekorimet të rafinuara, disa nga këto karakteristika edhe sot bëjmë pjes të këveshje tradicionale të gruas shqiptare. Si që tregojnë relievet nga krotina Afer Beratu dhe Livno në Dalmaci, Kroaci, grat i lire gjithashtu paracitën të veshura me një form manteli me kapuq që bëhet fjalë për curculus Liburnicus, por edhe me shami në koke me cepat të lidhura ose të lëshuara. Me vlerë të veçant është edhe zbulimi i paftës prej bronzi të argjenduara me skena të betejes në dërmjet luftëtarësh dhe kalorësve me veshje i lire, pre kanari tipik i lire, mburoja e përdorur në i liri. Me prezencën e kadmin si që na e tregon Herodoti që lidhet me mitin i lirë të mbretit legendar finici i tebes, vëllaj i Europës, i larguar nga ky qytet me të gjith armonin, i thirur nga fisi i enkeleve për ti qeverisur. Ajo është zbuluar në selcën e poshtme në shek i i për kërë. Në botën e lasht i liret kishin karakteristikat e tyre të veçanta për t'i identifikuar e për t'i daluar. Një karakteristik tjetër të i lirve është se disa nga burat rueshin e nuk mabnin mjekër dhe kjo dëshmohet nga brisjet e gjetura në varet e tyre. Straboni në tregon se disa fis i lire bënin tatuash në trup janë zbuluar gjipra me doreza druri të përshtachme për këtë punë. I liret besonin në vitit magjike dhe kjo duket se të gjithë do të kenë mbajtur si hajmali. Ata ishin edhe detar të jashtë zakonshëm, anje të tyre ishin lembet ose liburna, anje liburna. Te për e manovrueshme dhe me kuvert të lirë të ullet, mund të shkaktonin humbje të mëdhaja edhe galerave luftarake romake. Generali Romak agri pa mbas luftave kunder fiseve i lire i përdori këto loj modeli të gbeteja e anzios kunder Mark Antoni dhe Kleopatrës. Toka i lire në antikitetin ishte e famshme për vetit të irisit, irisi lurica, e përdorur në disa receta parfumi, përbimën e sanza ose gentiana e verdh, gentiana lutea, që përdori për tharjen e qibanve e më gjërë. Si që na e tregon plini, hërnë 25-71, i pari që izboj vetit e saj shëruse, ishte mbreti genti i cili i dha edhe emrin gentiana, genziana. Helenët e epidamnosit nga taulantët mësuan recetën e hidromelit e bërë nga fermentim i mjaltit e nga uji. Në periudën romake i liri shën një romi nga tregon për birën i lire e cila quaj sa bajun që u bëhet nga elbi. Veshja e zakonshme e burave i lire ishte tunika ose këmisha e gjathë, si përse cilës hidhe i guna. Në relievet romake modeli i njori tunikës i lire ka mëngë më të gjëra dhe në mes me rrivë. 
Varianti i turnikës i lire, sidomos ajo dalmatike përdoret edhe sot, veshja e proftit katolik. Një karakteristik e i lirëve si që na e tregon relievi i zenitas është një loj kësul ose më e një orë si që leshja shqiptare, prej leshi ose prej lëkure. Valet në fiset i lire kanë luajtur një rol shumë të veçanë. Êshtë interesante të theksohet se në traditën e valzimeve të Shqipëris jugore mbjetojnë akoma valzimet e lashta, si për shembul ajo e pirikës, veshja e kuqe, ose më mirë valzimet armatosur. Platonin a tregon se ky valzim është i përapur të këfiset dorike si Spartanet ku përcintarët ishin të shëqëruar me këng dhe me flaut, fyel, duke riproduar lëvizjet e sulmeve dhe të mbrojtjes të një beteje. Akoma sot mund të shikojmë këtë doj valzim të gvalët tradicionale të jugut të Shqipëris. Pasuria kulturore e botës i lire u zhvillua kryesisht për mes kontakteve kulturore ato të mes dheu. Këto kontakte u zhvilluan në përmjet rrugve kulturore, trafikut detar ose rrugve të brëndëshme. Për këtë raste si që nga të regon tabula për utingeriana për rrugët romake, sidomos via Egnatia, rruga Egnazia, që lidhë Romën me Konstantinopojen, qytetet që kaloshin nga rrugët nga stacionet e pushimit edhe për të këmbyrë kuajtë, mansiones dhe mutationes. Shumë të rëndësishme ishin itineraret si itinerarium provinciarum dhe itinerarium burdigalense dhe burdigales që të regoshin qytet dhe distancat e gjitha rrugve edhe kohet e tyre, të rëndësishme janë zbulimet e rrugve të lash romake. I veçant është rasti i qytetit të Klodianës, të këtabula e gjejmë të shkruar si një qytet me enrin Klodiana, ndërsa të këntineraret si mutatio Klodiana, stacion pushimi. Sot ajo korispondon me qytetin e Pecinit, i cili vjen nga toponimi arab që do të thot pushimi. Duhet të kemi parasysh se rrugët në Iliri kanë egzistuar shumë ko para ardhjes së Romës. Historiani thukididi nga njarjet e luftës së Peloponezit në lidhje me trasirat e Epidamnosit nga tregon se trupat spartane të dërguara në qytet erdhen me këm nga Apolonia. Vetë Roma do të kaloj këto rrugë gjatë tre luftrave i lire romake dhe nga ana tjetër do t'i përdori ato gjatë sundimit të saj. Një rol të rëndësishëm për komunikimet në i lirin e kanë luajtur luginat që kalojnë Shqipërin, si që është ajo e vjosës. Straboni nga të regon se lumi në disa zonat e ti ishte i lundrueshëm. Kjo lugin do të përdoret për kalimin e ushtrive të ndryshme, duke filuar nga i liret kunder Macedonis të Filipit të I, nga piro mbreti i eprit kunder i lirve dhe Macedonis, por edhe për plasja midis trupave të flaminit dhe epirit kunder Macedonis të Filipit të vëtek bryka e këllcyres. Gjetë pushtimeve të fiseve barbare në këtë zonë për andori i lir Justiniani do vendosi një fortifikim ushtarar. Në këtë lugim pranë qytetit të përmetit ndodhet kisha e shënë mëris e leusës ku në harkun e derës të hyrjes shojmë skenën e pemës e jetës, edhe të kisha e shënë mëris e bënjës, kyra figurimin është i përhapur në periudhen krishter, me origjim nga lindja. Kjo sken mund të admirohet edhe të mozaiku i baptisterit i butrinti. Për të kuptuar jetën e përdiqme të botës i lire janë edhe në bjemra tanë. Shumë prej nesh kanë edhe mbajnë mbjemrat e lidur me fenë, punat, eti por disa kanë një mbjemrë të lidur me linjat linguistike i lire ose më mirë me fiset i lire, si ato që mbarojnë me, lari, lari, ari eti. Shumë të përhapura në zonën e përmetit dhe Gjirokastrës, të Pelenës. Sitet arkeologike, objektet të ekspozuara në muzet ose zbulimet të reja në lejojnë të kuptojmë se si i lire të lasht jetonin jetën e tyre të përdiqme, shpesh jo aqë largë nga jo e jona. Diodori nga të regon si epirotet e kam për gjithë të madhe jo vetëm të luftojnë për atë dhe në tyre, por edhe të japin jetëm për të mbrojtur misht e tyre dhe farefisin. Ose ndryshe besa të këshqiptarët.